വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ ആർട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു മീൻകറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു അയലക്കറി അപ്പം നമുക്ക് ഈ മീൻകറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ നല്ല പോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് നല്ല പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്ന നമുക്കിത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് പുളിയും കൂടി ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മീൻകറി വെക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ച മസാല പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിളക്കി നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടി തിളപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഗ്രേവി ആവശ്യത്തിന് തിക്കായി വരുന്നവരെ നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം ചൂടാവാൻ വെക്കാം അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചുവന്നുള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഈ ചുവന്നുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ചുവന്നുള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്തു വെച്ച് മീൻകറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഉള്ളിയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ മീൻകറിയിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് റൈസിൻ്റെയും കപ്പയുടെയൊക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് 